മധുഭാസ്കരൻ സെയിൽസിനെ കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ ഇടണമെന്ന് ഒരുപാട് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു തീർച്ചയായും നല്ലൊരു ആവശ്യം കാരണം എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ ലോകത്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഒരു സെയിൽസ് ഉണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അതിന് സെയിൽസ് നടത്താൻ പ്രോഡക്റ്റോ സർവീസ് മാത്രം ആവശ്യമുണ്ടാകണം എന്നില്ല എനിക്ക് ഒരു ആശയം എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ പറഞ്ഞ് ധരിപ്പിക്കണമെങ്കിലും എനിക്ക് സെയിൽസ് മാൻ്റെ ഒരു സ്കില്ല് വേണം എന്നതാണ് കാരണം എൻ്റെ ആശയം എൻ്റെ കുടുംബക്കാർ അംഗീകരിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ആശയത്തിന് എനിക്ക് അവർക്ക് വിൽക്കാൻ കഴിയണം എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസിക്കായ തത്വം പ്രേമം ഉണ്ടാകുന്നൊരു സെയിൽസ് ഇല്ലേ കാരണം ഈ കാമുകൻ ആ കാമുകിയോട് തന്നെ തൻ്റെ പ്രേമം മികച്ചതാണെന്നും താൻ മികച്ച ആളാണെന്നും കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക ആ തൻ്റെ പ്രേമം അയാൾ ആ പെൺകുട്ടിക്ക് വിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അയാൾക്ക് പ്രേമം ശരിയാവുക അപ്പോൾ വിൽപ്പന എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലുമുണ്ട് ജീവിതത്തിന് എല്ലാ ഘടകങ്ങളിലുമുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ആ അർത്ഥത്തിലാണ് നമ്മൾ സെയിൽസ് അവതരിപ്പിക്കുക എന്നത് അതുമാത്രമല്ല ലോകത്ത് ഏറ്റവും മികച്ച തൊഴിലുകളിൽ ഒന്നാണ് സെയിൽസ് എന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല ദ സെക്കൻഡ് ഹയസ്റ്റ് പെയ്ഡ് പ്രൊഫഷൻ എന്നാണ് സെയിൽസിനെ വിളിക്കുക ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ രണ്ടാമത്തെ സ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേയ്മെൻറ്റ് കിട്ടുന്ന രണ്ടാമത്തെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു തൊഴിലാണ് സെയിൽസ് എന്നത് വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്നോട് പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് സെയിൽസ് മാനായി പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എനിക്ക് ഡോക്ടർ ആവാൻ താല്പര്യമുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ ഡോക്ടറാണ് എനിക്ക് എന്തിനാണ് സെയിൽസ് പഠിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഏത് മേഖലയിൽ എന്ത് തൊഴിൽ വേണമെങ്കിലും ചെയ്തു കൊള്ളുള്ളൂ പക്ഷേ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ഒരു കൊല്ലമോ രണ്ട് കൊല്ലമോ സെയിൽസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നേരിട്ട് സെയിൽ ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു തൊഴിൽ മേഖല ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ആ പ്രൊഫഷനിൽ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആ പ്രൊഫഷനിലെ ഗ്രോത്തിന് കാര്യമായി സഹായിക്കും എന്നതാണ് സത്യം കാരണം നിങ്ങൾ സെയിൽസ് ഫീൽഡിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പോലും അറിയാതെ നിങ്ങൾക്ക് കുറെ മെച്ചപ്പെടലുകൾ ഉണ്ടാകും എന്ന് തന്നെയാണ് എന്താണ് സെയിൽസിൻ്റെ ഒരുപാട് മെച്ചപ്പെടലിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾ ആളുകളെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പഠിക്കുമെന്നതാണ് സെയിൽസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ കാര്യം പലതരമായ ആളുകളുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ വിൽപ്പന സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി ഈ ആളുകളെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനും അവരുടെ മനോഭാവങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാനും അവരുടെ മനസ്സിലിരിപ്പുകളെ തിരിച്ചറിയാനും അതിനനുസരിച്ച് ആശയവിനിമയത്തിന് കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ശേഷി നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകും സോ ആളുകളെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ശേഷി ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ശേഷിയിൽ ഒന്നാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് സെയിൽസിലൂടെ കിട്ടുമെന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജ് രണ്ടാമത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജ് നിങ്ങൾ സെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി നിങ്ങളുടെ ആശയവിനിമയം വികസിക്കുമെന്നതാണ് ആശയവിനിമയ ശേഷി അറിയാതെ ലോകത്തെ ദ കിങ് ഓഫ് ദ സ്കിൽസ് എന്നാണ് ഞാൻ വിളിക്കുക കഴിവുകളിൽ വച്ച് രാജാവാണ് ആശയവിനിമയം എന്നതാണ് ഈ ആശയവിനിമയ ശേഷി കൂടുവാൻ ഈ സെയിൽസ് നമ്മളെ സഹായിക്കും എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജ് മൂന്നാമത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ സെയിൽ കഴിയുമ്പോഴും ആ സെയിൽ നടത്തുന്ന ആളുടെ കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ കൂടും എന്നതാണ് കോൺഫിഡൻസ് കൂട്ടാൻ ഏറ്റവും നല്ല മാർഗങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് സെയിൽസ് ഫീൽഡിൽ പണിയെടുക്കുക അതുകൊണ്ട് എന്നോട് പരിചയമുള്ളവരോടൊക്കെ പറയും ഞാൻ നിങ്ങൾ രണ്ടോ മൂന്നോ കൊല്ലം മിനിമം ഒരു കൊല്ലമെങ്കിലും സെയിൽസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലികളിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും അതിൽ കിട്ടുന്ന അനുഭവം പിന്നീട് നിങ്ങൾ ഏത് മേഖലയിൽ പോയാലും നിങ്ങൾ ഒരു മുതൽക്കൂട്ടായി മാറുമെന്ന് തന്നെയാണ് യാഥാർത്ഥ്യം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ സെയിൽസ് ഫീൽഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ആർജിച്ച കഴിവുകൾ പിന്നീട് എൻ്റെ ട്രെയിനിങ് പ്രൊഫഷനിനെ കാര്യമായി സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നത് വലിയൊരു സത്യമാണ് അതുകൊണ്ട് അത്ര സെയിൽസിൽ മുന്നോട്ട് പോവുക എങ്ങനെയാണ് ഈ സെയിൽസിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സെയിൽസ് മെച്ചപ്പെടാൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന ചോദ്യം വലിയൊരു ഉത്തരമാണ് അത് കാരണം സാധാരണ ഞാൻ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിൽ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഈ അഞ്ച് മിനിറ്റ് വീഡിയോയിൽ പറയാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകൾ മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സെയിൽസ് എങ്ങനെ നന്നായി മെച്ചപ്പെടുത്താം എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കാം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം സെയിൽസിൻ്റെ ഒരു ആപ്തവാക്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രോഡക്റ്റോ സർവീസോ വിൽക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ വിൽക്കണം എന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് സെൽ യുവർ സെൽഫ് ദെൻ സെൽ ദ പ്രോഡക്റ്റ് എന്നാണ് പറയുക നിങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് വിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന
ബെനിഫിറ്റ്സ് ആണ് ഫീച്ചേഴ്സിനല്ല ഉദാഹരണം ഞാനൊരു ഫോൺ മേടിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഫോൺ വിൽക്കുന്ന ആൾ എന്നോട് പറയാണ് സാർ സാറിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഫോണിൻ്റെ റാം രണ്ട് ജി ബി ആണ് ഈ ഫോണിൻ്റെ റാം നാല് ജി ബി ആണ് എന്ന് അദ്ദേഹം അത് വിശദീകരിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ എനിക്ക് അതിനോട് വലിയ താല്പര്യമില്ല കാരണം എനിക്കത് അറിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാണോ നാലാണോ ഞാൻ എന്ത് കാര്യം എന്തിനു നാലിന് വേണ്ടി എത്ര പൈസ കൊടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടപ്പെടും സാർ ഇനി ഇത് ഉള്ളത് കൊണ്ട് സാറിന് കൂടുതൽ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഹാങ് ആവും ഈ ഫോൺ പക്ഷേ ഫോർ ജി ബി ഉള്ളത് കൊണ്ട് റാം ഫോർ ജി ബി ഉള്ളത് കൊണ്ട് സാറിന് ഫോൺ ഹാങ് ആവില്ല വേഗത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം എന്താ ഇത് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റ്സ് ആണ് എപ്പോഴും കസ്റ്റമർക്ക് ബെനിഫിറ്റ്സിനോടാണ് താല്പര്യം ഫീച്ചേഴ്സിനോടല്ല എന്നതാണ് ഇത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ പറഞ്ഞ പ്രോഡക്റ്റ് വിൽപ്പനയിൽ മാത്രമല്ല ഉദാഹരണം ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഈ കാര്യം തൻ്റെ വീട്ടിൽ അവതരിപ്പിക്കണം അതൊരു സെയിൽസ് ആണെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് തൻ്റെ വീട്ടിൽ അവതരിപ്പിക്കണം അപ്പോൾ ആ കുട്ടി പൈസയുള്ള വീട്ടിലാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടി കാണാൻ മിടിക്കുകയാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ട് ഇതൊക്കെ ആ കുട്ടിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഫീച്ചേഴ്സാണ് പകരം അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ആ കുട്ടി നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള കുട്ടിയായതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ നാളെ നമ്മുടെ മക്കൾ പഠിപ്പിക്കാനൊക്കെ വളരെ എളുപ്പമുണ്ടാകും അമ്മേ എന്ന് അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് പറയുമ്പോഴാണ് ആളുകൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവുക അപ്പം നിങ്ങൾ ആരോട് എന്ത് ആശയവോ പ്രോഡക്റ്റോ സർവീസോ എന്ത് വിൽക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ആരോടാണോ സംസാരിക്കുന്നത് ആരോടാണോ സെയിൽസ് നടത്താൻ താല്പര്യമുണ്ടാകുന്നത് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റ്സുകളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ സംസാരിക്കണം എന്നതാണ് അപ്പോൾ ഫീച്ചേഴ്സിനേക്കാൾ ബെനിഫിറ്റ്സ് കൂടുതൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ സെയിൽസ് മെച്ചപ്പെടും രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് പറഞ്ഞത് പ്രോഡക്റ്റ് വിൽക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളെ വിൽക്കുക നിങ്ങളെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കാലത്തോളം അവർ പ്രോഡക്റ്റ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ സാധ്യതയില്ല എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എപ്പോൾ സംസാരിക്കും ബെനിഫിറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ സംസാരിക്കുക ബെനിഫിറ്റ് കേൾക്കുന്നവർക്ക് താല്പര്യമാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വിൽപ്പനയ്ക്കുള്ള കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടും എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ വിൽപ്പന നന്നായി അറിയാവുന്ന ഒരാൾക്ക് ജോലി കിട്ടാൻ ഈ ലോകത്ത് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് വിൽപ്പന എന്ന കലയും സയൻസും ആയ ആ കാര്യം ജീവിതത്തിൽ ആർജിച്ചെടുക്കേണ്ടത് വലിയ അത്യാവശ്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ചെറുപ്പക്കാർ ഇത്തരം സെയിൽസ് സ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊള്ളുന്നു ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ദയവായി ഇത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതിൽ കാണുന്ന വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ നിങ്ങൾ മെസ്സേജ് വിട്ടാൽ നിരന്തരമായി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ലിങ്കുകൾ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും അടുത്ത ബുധനാഴ്ച ഒരു പുതിയ വിഷയവുമായി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് സോ മച്ച്